நாம் வாழுகிற இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டு எவ்வளவு காலமாகிவிட்டது என்பதை நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலே செல்லமுடைய காலத்தில் இருந்த அறிவை வைத்து யாராலும் சொல்ல முடியாது அன்றைய காலத்திலே நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு முந்தைய காலத்திலே வழங்கப்பட்ட வேதங்களிலே வேறு சில நூல்களிலே இந்த உலகம் தோன்றியதை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி இந்த உலகம் தோன்றியது என்ற அனுமானத்திற்கு தான் வர முடியும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் காலத்தில் கூட அந்த மாதிரியான நம்பிக்கை தான் மக்கள் மத்தியில இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கு இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்தில் கூட நம்ம சமுதாயத்தில் உள்ள சில பேரு பெருமானார் சொல்லா அலி செல்லும் அவர்களுக்கும் ஆதம் அலி இஸ்லாத்திற்கும் தலைமுறை சொல்வார்கள் ரசூல் சல்லா அலி செல்லும் அவர்கள் வந்து ஆதம் அலி இஸ்லாத்துடைய அம்பத்தோராவது தலைமுறை அதாவது ரசூல் சல்லா சொல்லுடைய தகப்பனாறு ஒன்னு பாட்டனார் ரெண்டு முப்பாட்டனார் மூணு இப்படி போனா அம்பத்தி ஒன்னாவது ஆளா ஆதமலை செல்லாம் வந்துருவாங்க என்று சில கட்டுக்கதைகளை அது ஆதாரமற்ற செய்திகளை மக்கள் மத்தியில சொல்லிக் கொண்டிருப்பதையும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அப்ப அம்பத்தோரு தலைமுறை என்று சொல்லும் பொழுது தலைமுறைக்கு நூறு வருஷம் இருநூறு வருஷம் வச்சுக் கொண்டாலும் கூட அல்லது தலைமுறைக்கு ஆயிரம் வருஷம் நூறு நபி காலத்தை கணக்கு பண்ணி வச்சாங்க கூட அதுல வந்து பெரிய அளவுக்கெல்லாம் அந்த உலகம் தோன்றி ஆயிருக்காது ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு மேல போயிருக்காது ஐயாயிரம் வருஷம் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்குள்ள இந்த உலகம் தோன்றப்ப இருக்குங்கிற மாதிரிதான் அவங்க கதைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இந்த உலகம் இன்றைக்கு கண்டுபிடித்து என்ன சொல்கிறார்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இது தோன்றி பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் இருக்கும் சும்மா நூறு ஆண்டு ஆயிரம் ஆண்டு பத்தாயிரம் ஆண்டு ஐம்பதாயிரம் ஆண்டு எல்லாம் கிடையாது பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த உலகம் தோன்றி இருக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு உள்ள விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து சொல்கிறார்கள் அதற்கு சான்றாக இன்றைய கால பழைய கால எலும்பு கூடுகளை எல்லாம் கண்டெடுக்கிறார்கள் பல மிருகங்களுடைய எலும்பு கூடுகள் பல மனிதர்களுடைய எலும்பு கூடுகளை எல்லாம் எடுத்து அவற்றை சோதனைக்கு உட்படுத்தும் பொழுது அவை எல்லாம் ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் இல்ல பல லட்சம் வருஷத்துக்கு முந்தியதாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று அதற்குரிய முறையான ஆய்வுகளை செய்து தகுந்த காரணங்களோடு விளக்கியிருக்கிறார்கள் எப்படி பார்த்தாலும் எத்தனை தேதி இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் நாம இதுவரைக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஏதோ சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் அல்ல நம்ம விளங்கி வைத்திருக்கிறோமே சில ஆயிரம் ஆண்டுகளில் நிச்சயமாக இந்த உலகம் படைக்கப்படவில்லை என்பது தெல்ல தெளிவாக நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் இது பற்றி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஏதாவது சொல்லிச் சென்றிருக்கிறார்களா என்று தேடினால் இத வந்து இத்தனை தேதி உலகம் தோன்றியது என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது அந்த காலத்தில் போய் மக்களுக்கு புரியாது வேற எப்படி சொல்றாங்க என்று கேட்டால் பெருமானார் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மற்ற அவங்களுடைய உமத் ரசூல் சொல்லா செல்லமுடைய உமத் என்பது நாம ஆயிரத்தி நானூறு வருஷ காலமாக வாழக்கூடிய நாம தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய சமுதாயம் நம்மளே எடுத்துக்கிருங்க நமக்கு முந்தி வாழ்ந்த சமுதாயத்தை எடுத்துக்கிருங்க இந்த உலகம் தோன்றி இவர்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஏழாயிரம் வருஷமோ ஒரு பத்தாயிரம் வருஷமோ இருக்குது என்று வைத்துக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்தை நபிசல்லாசுக்கு பிந்தின்னு வச்சுக்கிருங்க ஒரு ஆறாயிரம் வருஷம் வந்து நபிசல்லாசுக்கு முந்தின்னு வரும் அந்த ஆறாயிரம் வருஷத்துல எவ்வளவு மக்கள் வாழ்ந்திருப்பாங்க என்று கணக்கு போட்டீர்களையானால் இந்த ஆயிரத்தி நானூறு வருஷ காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தீர்களையானால் இது கிட்ட கூட விரிக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டா இப்பதான் மக்கள் தொகை தாறுமாறா வந்து பெருகிட்டு இருக்கு மக்கள் அதிகமான பிறகுதான் இன்னும் மேலும் மேலும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகுது அந்த காலத்துல ஒரு லட்சமா இருந்தது ஒரு ஆதமா இருந்தது அடுத்த நூற்றாண்டுல வந்து ஒரு இருநூறு பேர் ஆயிருப்பாங்க அடுத்த நூற்றாண்டுல இருநூறு நானூறு ஆயிருக்கும் நானூறு எண்ணூறு ஆயிருக்கும் இப்படி மல்டிப்ளை ஆயிட்டு வருது இப்படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பெருமானா செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்களில் இருந்து ஆதம் அலை செல்லாம் வரைக்கும் முன்ன போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மொத்த உலகத்துல ஒரு பத்து லட்சம் ஜனத்தை கூட வந்திருக்காரு அந்த காலத்துல அப்பதான் படைச்சி படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நிலைமை இன்னைக்கு இந்த தேதியில எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அறுநூறு கோடி பேர் நம்ம இருக்கும் அன்னைக்கு தேதியில அப்ப இதுவே ஒரு இன்னொரு நூறு வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருநூறு கோடியா இருக்கும் அப்படி வந்து பல மடங்கு பெருகிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காலத்துல வாழ்றோம் அப்ப நபிகள் நாயகம் செல்லாசத்துக்கு முந்தி வாழ்ந்த மக்கள் எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க நம்ம எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா இவர்கள் சொல்ற ஏழாயிரம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் வருஷமா வைத்துக் கொண்டீர்களையானால் நாம தான் அதிகமா இருப்போம் அவர்கள் கம்மியா தான் இருப்பாங்க ஏன்னா இன்னைக்குதான் மக்கள் தொகை ஜாஸ்தியா இருக்குது 
இந்த ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்தை தோன்றின அளவுக்கு இவர்கள் சொல்ற ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துல அன்னைக்கு இருக்க முடியாது அப்ப பெருமான செல்லாசன் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா மறுமை நாளை பத்தி சொல்லும் பொழுது நரகத்திற்கு போறவங்க சொர்க்கத்துக்கு போறவங்க எல்லாம் விலைக்கு சொல்லும் பொழுது சைகுல் புகார்ல நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆகிய ஹரிசுகள் சொல்றாங்க மற்ற மக்களோடு உங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் எவ்வளவு என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ற சூசாதன் சொல்வது உமத்த முகமது யாவை முகமது சல்லாஹ் செல்லம் அவர்களுடைய சமுதாயத்தை இந்த ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்தினுடைய சமுதாயத்தையும் அல்லது இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு பிறகு உலகம் அறிய போகுதோ இன்னும் எத்தனையோ கோடி பேர் இன்னும் வரப்போறாங்க இதையெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு நபி சல்லாசுக்கு முந்தி உள்ள சமுதாயத்தையும் ஒரு பக்கத்தில் வைத்து நபி சல்லாசுக்கு பிந்தி உள்ள சமுதாயத்தை ஒரு பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தால் அது எவ்வளவு டிஃபரெண்டா இருக்கும் என்று கேட்டால் சொல்றாங்க ஒரு வெள்ளை கலர்ல நிலத்தில் உள்ள ஒரு காலை மாட்டினுடைய தோளில் வெள்ளை தோல் உடைய காலை மாட்டுல ஒரே ஒரு கருப்பு முடி இருக்குமே அது எவ்வளவு இருக்கு முழுசு மாடுமே வெள்ள அதுல ஒரே ஒரு முடி கருப்பா இருக்குது இது எவ்வளவு இருக்கும் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் நீங்கள் மற்ற உமத்தோடு ஒப்பிடும் போது இவ்வளவு வாங்குறாங்க மற்ற உமத்தெல்லாம் வெள்ள மாடு வைத்துக் கொண்டால் நீங்க எதுன்னு கேட்டா அந்த கருப்பு ஒரே ஒரு முடி அப்படிங்கிறாங்க அப்ப நம்ம ஆயிர ரசுல்லாவுக்கு முந்தி உள்ள மக்கள் வந்து அத்தனை மடங்கு அதிகமா ரசூசுல்லாவுக்கு பிந்தின மக்கள் அம்பட்டுப்பதையும் சேர்த்து பார்த்தா கூட ஒரு முடி அளவுக்கு தான் வருமா அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மனித இனம் இருந்தால் மாத்திரம்தான் இந்த கணக்கு தேவையாகும் ஒரு பத்தாயிரம் வருஷமா தான் மனித உணவு இருக்குன்னு வச்சீங்கன்னா பத்தாயிரம் வருஷமா வர்றத விட இந்த நூறு வருஷத்துல வந்து ஜாஸ்தி பத்தாயிரம் வருஷமாக உலகத்தில் வாழ்ந்த எண்ணிக்கையை விட பாரதியார் கூட அவர் காலத்தில் முப்பது கோடி முகமுடையால் படிச்சாரு ஐம்பது வருஷம் ஆகல இப்ப நூறு கோடிங்கிறான் அந்த காலத்தில் பாகிஸ்தானும் சேர்ந்த இந்தியாவில் பங்களாதேஷும் சேர்ந்த இந்தியாவில் அவர் போட்ட கணக்கு முப்பது கோடி இன்னைக்கு பங்களாதேஷும் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவில் சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு நூத்தி அறுபது கோடிக்கு மேல வருது அப்ப நூத்தி அறுபது கோடியாக அஞ்சு மடங்காக ஒரு ஐம்பது வருஷத்துல பெருகி இருக்குன்னா அப்ப இந்த நூற்றாண்டுல உள்ள எண்ணிக்கையை கூட நீங்க பத்தாயிரம் வருஷம் தான் உலகம் இருக்கும்னா அடைய முடியாது ஆதமலை சலாத்துல இருந்து இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் பத்தாயிரம் வருஷம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருஷம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இத்தனை வருஷத்துல இருந்த ஜனத்தொகையை விட இந்த ஒரு நூற்றாண்டுடைய இது வந்து கூடுதலா தான் இருக்கும் அப்ப ரிசூ சலாசன் சொல்லுங்க அப்படி இல்ல உங்களையும் அவங்களையும் உங்க எனக்கு பிந்தி எனக்கு முந்தி என்று மக்களை ஒப்பிட்டு பார்த்தீர்களே ஆனால் எனக்கு பிந்தி வந்த நீங்கள் ஒரு முடி என்று சொன்னால் எனக்கு முந்தி வந்தவர்கள் ஒரு மொத்த மாடு என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப வந்து இது இந்த உலகம் வந்து பல லட்சக்கணக்கான லட்சக்கு லட்சத்துக்கு மேல லட்சத்துக்கு மேல வருடங்களாக இந்த உலகத்துல இருந்தா உலகத்துல மனித குலம் இருந்தால் மாத்திரம்தான் இந்த மாதிரியான ஒப்பீடு ஒரு முடிக்கு ஒரு மாடுங்கிற கணக்குல அது வந்து கணக்கு நேரம் அது மாதிரி இன்னும் சொல்றாங்க பெருமானா செல்லா செல்லும் யுகமுடிவினால் கிராமத்தினாலும் நானும் எப்படி இருக்கிறோம் என்று கேட்டால் ரெண்டு விரல் இப்படி காட்டுறாங்க ரெண்டு விரல் இப்படி காட்டி நானும் கிராமத்தினாலும் இப்படி இருக்கிறோம் என்ன இருக்கும் கிட்ட கிட்ட இருக்கிறோம் இது நான் என்று சொன்னால் இது கிராமத்தினால் இது கிராமத்தினால் என்று சொன்னால் இது நான் இப்படி கிட்ட கிட்ட இருக்கிறோம் பெரிய இடவெளி எல்லாம் இல்லைங்கிறாங்க இப்படி சொல்லிட்டு போய் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆகுதா இந்த வார்த்தையை நபிகள் நாயகம் சொல்லா செல்லாம் சொல்லி ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் கேமத்தினால் வரல இன்னும் நாளைக்கு வர்ற மாதிரி சொல்லா சொல்றாங்க நானும் கேமத்தினால் இப்படி இருந்தாங்க இப்படி நம்ம நம்ம பாசில என்ன அர்த்தம் ஆகணும் இப்படின்னு சொன்னா ரசூசுல்லா சொல்லி இருக்கும்போதே அது வந்துடணும் அல்லது நோக்கா போய் அடுத்த வருஷம் வந்துடணும் அந்த அர்த்தம் தான் அந்த வார்த்தையை பார்க்கும்போது தருகிறது அப்ப நானும் கேமத்தினால இப்படின்னு சொல்றாங்க ரசூசுல்லா சொல்லும் அப்ப ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் ஓடி போச்சு இன்னும் வரக்கானா இன்னும் எத்தனை அடையாளங்கள் அவங்க சொன்னா நிறைய வர்றத பார்த்தா இன்னும் ஆயிரம் வருஷம் ஓடும் போல இருக்குது அப்ப அந்த மாதிரியான டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் பொழுது இப்படி கிட்டேங்கிறாங்க ஏன் கிட்டங்கிறாங்க இதுலயும் முன்னறிப்பு இருக்குது என்ன முன்னறிப்பு இது கிட்டன்னு சொன்னாங்க பாருங்க எப்ப கிட்ட நீ வழங்க முடியும் கேட்டா நபி சல்லாசத்துக்கு முந்தி எவ்வளவு இருக்குது பிந்தி எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்கணும் முந்தி இந்த ஆயிரத்தி நானூறு விட பல 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 மடங்கு இருந்தால்தான் இது கிட்டையாகும் ரசூசுல்லாசத்துக்கு முந்தி ஒரு ஐம்பது லட்சம் வருஷம் இருந்து ரசூல்லாவுக்கு பிந்தி ஒரு ஐயாயிரம் வருஷம் இருந்து ஐயாயிரம் கிட்ட தானே முந்தி உள்ளவோட கம்பேர் பண்ணா தான் இது கிட்ட ஆகும் அப்ப ஆதம் அலி இஸ்லாமுடைய காலத்தோட ஒப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா உலகம் அழிய ஐம்பது லட்சம் வருஷம் இருக்குது தூரம்
அப்ப கிட்டேன்னு சொல்லுவதில் என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு கேட்டா நாளைக்கு வரும் கிடையாது இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் கிட்டதான் ஏன் கேட்டா கிட்டே தூரம் எல்லாம் வந்து இதுக்கு முந்தி எவ்வளவு பிந்தி எவ்வளவு பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டிய விஷயம் நான் கடந்து வந்திருக்கிற தூரம் இருக்குதே அது வந்து ரொம்ப 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 தூரம் இனி போக உலகம் அழிகிற உதாரணம் ஆதமலை உதாரணம் இப்படி புரிஞ்சுக்கொள்வோமே ஒரு ஐம்பது லட்சம் வருஷத்துல உலகம் அழிய போகுதுன்னு வச்சுக்கிறோம் கரெக்டா அதுல நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சம் வருஷம் முடிஞ்சு வச்சுன்னு வைங்க இந்த ஒரு வருஷம் கிட்ட தானே நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சம் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு லட்சம் தானே இருக்கு அது கிட்ட தானே அப்படிதான் சூசலா சொல்றாங்க நானும் கேமத்து நாளுக்கு இந்த கிட்டேங்கிறதுக்கு அர்த்தமும் வழங்குது இதுல ஒரு முன்னறிவிப்பு வழங்குது இதையே கிட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி நானூறே குறைந்த காலம் சொல்றாங்கன்னா அப்ப அங்கிட்டு போன எத்தனை லட்சம் வருஷம் இருக்கும் நம்பர வச்சு சொல்றாங்க காலத்தாலையும் சொல்றாங்க ரெண்டு சேர்த்து வச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த யுகம் படைக்கப்பட்டு பல 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 லட்சங்கள் ஆகிவிட்டன வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன என்று இன்றைய விஞ்ஞானிகள் படும் கஷ்டப்பட்டு பெரும் பெரும் ஆய்வுகள் செய்து பலவித சோதனைகளை செய்து கோடி கோடியாக பணத்தை கொட்டி கண்டுபிடிச்ச ஒரு தத்துவத்தை ரொம்ப ஒரு மென்மையான சிம்பிளான ஒரு வார்த்தையில நபிகள் நாயகம் சொல்ல அலை செல்லும் அறிவித்து வைத்து சென்று விட்டார்கள் இது ஒரு அவர்கள் காலத்தில் அவர் சொன்னது இன்னைக்கு நம்ம நிறைவேறிக்கும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்